গুড নাইট স্টাডি গ্রুপ কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই অনলাইন ক্লাসে দূর দূরান্ত থেকে উপস্থিত সকল শ্রদ্ধেয় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ হোমিওপ্যাথিক শুভাকাঙ্ক্ষী এবং আমার পরিচিত অপরিচিত জন যে যেখান থেকে আমাকে শুনছেন সবাইকে আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং সালাম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাত তো আজকে আলোচনার বিষয় হচ্ছে পেন দ পেন ইটস সেলফ ইজ নট এ ডিজিজ বাট ইটস এ ভাস্ট সাবজেক্ট এটার বিষয়ে আসলে একটি ক্লাসে পুরোপুরিভাবে আলোচনা করা একেবারেই সম্ভব নয় কারণ এর ব্যক্তি এত বেশি আমরা যারা চিকিৎসক রয়েছি আমাদের দৈনন্দিন প্র্যাকটিসে ব্যথা বা পেইনের ব্যাপ্তি বা এর প্রকোপ বা এর বেষ্টনীটা এত বড় যে এই বেষ্টনীটাকে এক ক্লাসে ঘুরে আসা আসলে সম্ভব নয় তারপরও আমি কিছুটা কাটছাট করে বা যতটুকু একেবারে না বললেই নয় এবং আমরা যেহেতু অলমোস্ট এখানে সবাই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক তো আমাদের জন্য যে একেবারে প্রয়োজনীয় যে অংশটুকু কোর যে অংশটুকু এসেন্স যেটা সেটুকু আমি একটু বলার চেষ্টা করব আজকের ক্লাসে তো প্রথমে আমরা একটু জেনে নিতে চাই পেইন বিষয়টা কি যদি আমরা একটু বই পুস্তকের ভাষায় বলতে যাই তাহলে পেইন হল দেহের একটি অস্বস্তিকর অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা পেইন হল দেহের একটি অস্বস্তিকর অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা যেটা কখন ঘটে থাকে সাধারণত দেহে যখন কোনো ধরনের ড্যামেজ হয় বা দেহে কোনো ধরনের ক্ষতিকর পদার্থ ঢুকে দেহে কোনো কিছু খারাপ কিছু ঘটে তখন আমাদের মধ্যে যে অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি এবং একটা অভিজ্ঞতা আমরা অর্জন করি সেটাই হচ্ছে পেইন এই কথাটাই দ্য ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য স্টাডি অফ পেইন ডিফাইন্স পেইন অ্যাজ an unpleasant sensory and emotional experience associated with or resembling that associated with actual or potential tissue damage মানে আমাদের দেহের কোনো কলা বা টিস্যু যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে আমরা যে একটা অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি আমাদের মধ্যে আসে আমাদের মধ্যে যে একটা অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করি সেটাই হচ্ছে ব্যথা In medical diagnosis, pain is regarded as a symptom of an underlying condition. Shadharan to chikisha jagote pain ke dekha hai as a symptom of an underlying condition. Bhitar er kono ekti khara paristhitir ba bhitar er kono ekti abosthar lakkhan rupe aamra shadharan to pain te ke define kore thakki ba pain te ke aamra vivechona kore thakki. যখনই কারো পেইন হয় তখনই আমরা বুঝতে পারি যে এর মধ্যে কোথাও কোনো একটা অসুবিধা রয়েছে সেটা দেহের বাইরে কোথাও হয় সেটা ভিজিবল হয় আর যদি দেহের বাইরে না হয় ভিতরে হয় তাহলে সেটা আমরা দেখতে পাই না কিন্তু অবশ্যই আন্ডারলাইং একটা কজ থাকে আমি পেইনের যে মেকানিজমটা এটা একটু যদি না বলি তাহলে আজকের আসলে পড়াটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে দু এক মিনিটের মধ্যে আমি পেইনটা একটু মেকানিজমটা পেইনটা আসলে কিভাবে হয় এই যে প্রথম যে আমি উদাহরণটা দিলাম যে আমার কোথাও পুড়ে গেছে বা কোনো পিন ঢুকেছে বা কোনো কিছু হয়েছে তাহলে আমার যে পেইন্ট এইটা আমরা আমি অনুভব করি কি করে এর ফিজি মানে ফিজিওলজিটা কি আমি মেকানিজমটা কি কিভাবে আমি অনুভব করি প্রথমত আমরা জানি আমাদের সারা দেহেই কি আছে নার্ভগুলো বিস্তার করে আছে জালের মতো তো আমরা কোথাও না কোথাও একটু প্রিক করলেই বা কোনো একটু খোঁচা লাগলে বা কোনো অসুবিধা হলে সেটা আমি টের পেয়ে যাই তাহলে এখানে মেকানিজমটা কি আমি সাথে সাথে যখন দিলাম এটা তো আর আমি এই জায়গাটা যে আমি ব্যথা অনুভব করছি এর মধ্যে একটা সাইকেল রয়েছে সাইকেলটা কি মনে করেন আপনার শরীরে কোথাও একটা পিঁপড়া কামড় দিল বা একটা মশা কামড় দিল বা একটা সুই ঢুকে পড়ল তখন কি হয় ওখান থেকে কি হয় ওই আক্রান্ত যে জায়গাটা ওই যে যে জায়গাটা ড্যামেজ হলো এখানে একটা সুই ঢুকলো বা মশায় কামড় দিল এখানে সেলটা তো ড্যামেজ হয়েছে সেই ড্যামেজ জায়গাটাতে কি হয় একটা রিসিপ্টার তৈরি হয় একটা রিসিপ্টার তৈরি হয় যে রিসিপ্টারটাকে বলা হয় নসি সেপ্টার এটাকে বলা হয় নসি সেপ্টার নস এর আগে একটা আমরা পেন এর যখন টাইপ করেছি তখন দেখেছিলাম নসিসেপটিভ পেন 
নসিসেপটি পেন দেখে এসেছিলাম সেখানে আমরা বলছিলাম কি যে কোথাও যদি মাসেল বা টিস্যু ইঞ্জুরি হয় সেই পেনটাকে নসিসেপটি পেন নসিসেপটি মানে হচ্ছে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া তাহলে নসিসেপ্টর মানে আঘাতপ্রাপ্ত হলে ওখানে একটা কী হয় রিসিপ্টর তৈরি হয় সেই রিসিপ্টরকে বলা হয় নসিসেপ্টর এটা কি করে এই নসিসেপ্টরটা একটা সিগন্যাল ক্যারি করে নিয়ে যায় যেমন সে আমার হাতে হলো সেখান থেকে এই সিগন্যাল কি করবে ওই নসিসেপ্টরটা আমাদের যে নার্ভের যে আমরা জানি যে টিস্যুগুলো রয়েছে সেই নার্ভের টিস্যুগুলো বে বে কোথায় চলে যাবে আমার মেরুদণ্ডে চলে যাবে কারণ মেরুদণ্ড থেকেই তো আমার এই হাতে নার্ভের সাপ্লাইটে এসেছে তাহলে এখান থেকে সিগন্যালটা চলে যাবে মেরুদণ্ডে মেরুদণ্ডে গেলে আমার যে স্পাইনাল কর্ড রয়েছে সেই স্পাইনাল কর্ডের ওই নার্ভটা যে নার্ভের সাথে সংযুক্ত আমার এই যে নার্ভ আমার যে মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে তো টুয়েলভ পেয়ার ক্রেনিয়াল নার্ভস চলে গেছে বারো জোড়া কি বলে ওটাকে ক্রেনিয়াল নার্ভস মানে আমাদের বারো জোড়া ক্রেনিয়াল নার্ভস এই আমাদের মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে চলে গেছে তাহলে ওই বারো জোড়ার যেটার সাথে আমার এই হাতের নার্ভটা মিশে আছে সেই জায়গা পর্যন্ত ওই নসি সেপ্টরের কাজ ও আমার সংকেতটাকে ওই পর্যন্ত নিয়ে যায় ওই পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার পরে কি হয় ওখানে ওইটাকে গ্রহণ করে ও ওই ওই সিগন্যালটাকে ও গ্রহণ করে গ্রহণ করলে ওখানে একটা নিউরো ট্রান্সমিটার রিলিজ হয় মানে ওখানে একটা কেমিক্যাল রিলিজ হয় সেই কেমিক্যালটা রিলিজ হলে কি হয় ওই সিগন্যালটা ওখান থেকে তখন ওই যে যে নার্ভের সাথে আমার হাতের নার্ভ যুক্ত ওই নার্ভটা ওই সিগন্যালটা কেরি করে কেরি করলে ও তখন ওইখান থেকে ওই মেরুদণ্ড বেয়ে উপরের দিকে চলে যায় কোথায় আমার মস্তিষ্কে চলে যায় এবং মস্তিষ্কে চলে যাওয়ার পরে ওখানে গিয়ে তিনটা কাজ হয় মস্তিষ্কের ওখানে গিয়ে ভিতরে তিনটা কাজ একটা কাজ হচ্ছে ওই এই যে নিউরো যে ট্রান্সমিটার ওই নিউরো ট্রান্সমিটার আমার যে সিগন্যালটা নিয়ে গেল ও প্রথমে সেই সিগন্যালটাকে গ্রহণ করে এটা একটা কাজ এরপরে ওই সিগন্যালটাকে ও অ্যাসেসমেন্ট করে ওই সিগন্যালটাকে ও অ্যাসেসমেন্ট করে যে এর ধরনটা কি আসলে এটা কি ধরনের এই ব্যথাটা যে পাইল এই ব্যথাটা কি ধরনের এই ধরনটা ওখানেও কি করে তৈরি করে এই একটা কাজ এবং আরেকটা কাজ হলো সর্বশেষ যেটা হলো কি করে ওই সিগন্যালটাকে ওই অনুযায়ী যে ধরনটা ওখানে আইডেন্টিফাই করলো যে এই ব্যথাটা এই ধরনের ওই ধরন অনুযায়ী ও একটা সিগন্যাল আবার পাঠায় সিগন্যালটা পাঠাইনি আমি ব্যথাটা অনুভব করি এবং সাথে সাথে আমার একটা মুখভঙ্গিমায় আমার একটা ইমোশনাল একটা চেঞ্জ আসে তাহলে এই হলো পুরো মেকানিজমটা এবং এটাকে যদি একটু সংক্ষেপে বলি তাহলে যেখানে কোনো আঘাতপ্রাপ্ত হয় সেখান থেকে প্রথমে সেন্সরি যে নার্ভ আছে সেই সেন্সরি নার্ভ থেকে আমার ব্রেনে চলে যায় সিগন্যালটা এবং ব্রেন থেকে মোটর নার্ভ আবার সেই সিগন্যালটাকে আমার মাসেলের জায়গায় নিয়ে আসে তারপরে আমি ব্যথা অনুভব করি তাহলে এই যে কাজটা হচ্ছে একেবারে ফ্র্যাকশন অফ টাইম মানে সেকেন্ড যেটা আসলে খাতা কলমে এই টাইমটা হিসেব করা যাবে না এত স্বল্প সময়ে এই পুরো প্রক্রিয়াটা ঘটে তো মোটামুটি পেন কি এটা আমরা জেনে নিলাম এবার তাহলে আমরা একটু দেখি যে পেনটা সাধারণত কত ধরনের হতে পারে কি কি টাইপের পেন হতে পারে নর্মালি পেনকে আমরা পাঁচটি ভাগে ভাগ করতে পারি এটা হচ্ছে অ্যাকুট পেন আর একটি হচ্ছে ক্রনিক পেন একটি নিউরোপ্যাথিক পেন একটি হচ্ছে নসিসেপটিভ পেন এবং আরেকটি হচ্ছে রেডিকুলার পেন আমরা যদি একটু অল্প করে এগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে জানি অ্যাকুইট পেন বলতে আমরা বুঝি যে পেনটা অল্প ডিউরেশনে থাকে যে পেনটার ডিউরেশন থাকে অল্প সময় রিলেটিভলি শর্ট টাইম এবং এটাকে ধরা হয় এই শর্ট টাইমটা উইদ ইন থ্রি মান্থস একটা পেন যদি বডির কোথাও উইদ ইন থ্রি মান্থস থাকে কখনো কখনো এটা সিক্স মান্থস হতে পারে তবে নর্মালি এটা থ্রি মান্থস যদি কোনো পেন তিন মাস পর্যন্ত দেহে স্থায়ী থাকে সেটাকে বলা হয় অ্যাকুইট পেন অ্যাকুইট পেন অলসো টেন্স টু বি রিলেটেড টু এ সফট টিস্যু ইঞ্জুরি অর টেম্পোরারি ইলনেস অথবা এটা হতে পারে কি খুব সামান্য একটু টিস্যু ইঞ্জুরির কারণে এটা হতে পারে যেটা একটা অস্থায়ী টেম্পোরারি বা স্বল্প স্থায়ী অসুখ বা অসুবিধা এটা সাধারণত আমার যে বডির যে অসুবিধাটা থাকে সেই অসুবিধাটা যদি হিল হয়ে যায় যে অসুস্থতা থাকে সেটা যদি দূর হয়ে যায় তাহলে পেনটা অটোমেটিক চলে যায় আচ্ছা এখন আমরা আসি ক্রনিক পেনে তাহলে ক্রনিক পেন কোনটা এদের ভাষায় ক্রনিক পেনটা হচ্ছে যে পেনটার ডিউরেশন অনেক লম্বা মোর দ্যান সিক্স মান্থস 
more than six months সেটা হচ্ছে chronic pain for example headache can be considered chronic pain when they continue over many months or years even if the pain isn't always present এখানে একটা উদাহরণ দিয়ে এভাবে বোঝানো হয়েছে যেমন কারো ব্যথা ব্যথা সেটা ক্রনিক মাথা ব্যথা হতে পারে কিভাবে যদি সেটা মাসের পর মাস অবস্থান করে বছরের পর যদি থাকে সেই মাথা ব্যথাটা এমনও হতে পারে হয়তো মাথা ব্যথাটা দু মাস ছিল কিন্তু মাঝখানে সে তিন মাস চার মাস ভালো ছিল আবার দেখা গেছে তারপরে আবার সেই একই ধরনের মাথা ব্যথা তাহলে এটাকেও আমরা ক্রনিক পেন বলছি যেটা সব সময় থাকতে পারে ওভার দ্য মান্থস ওভার দ্য ইয়ার্স বাট এটা কখনো কখনো আবার মাঝে মাঝে দেখা যায় নাও থাকতে পারে তিন চার মাস পাঁচ মাস ছ মাস নাও থাকতে পারে আবার দেখা দিতে পারে তাহলে এটা হচ্ছে ক্রনিক পেন ক্রনিক পেন ইজ অফ এন ডিউ টু হেলথ কন্ডিশন লাইক আর্থ্রাইটিস ফাইব্রোমায়লজিয়া অর স্পাইন কন্ডিশন কি কি কারণে হতে পারে বাতের কারণে হতে পারে তারপরে কোনো মাসেলের ইঞ্জুরির কারণে সেটা হতে পারে যদি কোনো টিউমার জাতীয় কিছু হয় বা ক্যান্সার জাতীয় কিছু হয় সেখানে যদি পেন থাকে সেক্ষেত্রে হতে পারে স্পাইন কন্ডিশনের কারণে হতে পারে মেরুদণ্ডের কোনো আঘাতজনিত কারণে ইত্যাদি কারণে হতে পারে আচ্ছা এরপরে আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে নিউরোপ্যাথিক পেন নিউরোপ্যাথিক পেন কোনটা যেটা হচ্ছে নার্ভাস সিস্টেম যদি কোথাও ধ্বংস হয়ে যায় নার্ভাস সিস্টেম যদি ড্যামেজ হয়ে যায় নার্ভাস সিস্টেম যদি আক্রান্ত হয়ে যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে নিউরোপ্যাথিক পেন আসলে এই পেনগুলো এমন এই ক্লাসিফিকেশনগুলো এগুলোকে আসলে পুরোপুরি একটা থেকে আর একটাকে একেবারে সেপারেট করা যাবে না যে এইটা ক্রনিক পেন আর এইটা নিউরোলজিক পেন বিষয়টা এমন এখানে অনেক ক্রনিক পেন সেটা নিউরোলজিক হতে পারে নিউরোলজিক পেন ক্রনিক হতে পারে কারণ এই যে এখন যে উদাহরণটা আমি বললাম যে কি হতে পারে যদি স্পাইন কন্ডিশন স্পাইনে কোনো ধরনের আঘাতের কারণে যদি স্পাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে স্পাইন মানে কি আমার মেরুদণ্ড মেরুদণ্ডে কি থাকে ওখানে নার্ভস থাকে স্বাভাবিকভাবেই তাহলে সেটা নার্ভাস যে সিস্টেমটা সেটা অসুবিধার কারণে হচ্ছে তাহলে এটাকে এসে আমরা পরবর্তীতে আবার বলছি নিউরোপ্যাথিক পেন নার্ভাস সিস্টেম কোনো কারণে যদি আক্রান্ত হয় ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে যে পেনটা হতে পারে সেটা নিউরোপ্যাথিক পেন তার মানে একটার সাথে আর একটা অল্টার্ড হয়ে যেতে পারে এটা জাস্ট আমাদের একটু বোঝার সুবিধার্থে বা আমরা একটু জেনে রাখলাম এটা আমার আসলে বাস্তব জীবনে ওইভাবে আমাদের সেপারেট করা অতটা প্রয়োজনীয়তা নাই আচ্ছা এরপরে তবে এই টার্মগুলো আমাদের একটু জেনে রাখা প্রয়োজন একজন চিকিৎসক হিসেবে এই টার্মগুলো আমাদের একটু জেনে রাখা দরকার এরপরে আসি নসিসেপটিভ পেন নসিসেপটিভ পেন এমন একটা পেন যেটা শরীরের কোনো টিস্যু যদি আঘাত প্রাপ্ত হয় যে পেনটা আসে সহজ কথায় মারামারি কাটাকাটি বিভিন্ন ধরনের হাঙ্গামা টাঙ্গামার কারণে মনে করেন শরীরে কোথাও থেতলে গেল কোথাও কেটে গেল একটা হার এক জায়গা থেকে ক্র্যাক হলো এই কারণে যে পেনগুলো আসবে সেটা হচ্ছে নসিসেপটিভ পেন আচ্ছা এরপরে আসি রেডিকুলার পেন রেডিকুলার পেন আমরা জানি রেডিয়েট শব্দটা রেডিয়েট মানে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলা বা চলে যাওয়া স্থান পরিবর্তন করা তাহলে রেডিকুলার পেন মানে হচ্ছে যে পেনটা দেহের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যেতে পারে দেহের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যেতে পারে সেটা হচ্ছে রেডিকুলার পেন যেমন আমরা খুব সহজ একটা উদাহরণ আমরা দেই যেটা সচরাচর আমরা পেয়ে থাকি সায়াটিকের রুগী আমরা কিন্তু অনেক বেশি পরিমাণে পেয়ে থাকি তাহলে সায়াটিকের যে পেনটা এটা দেখা যায় কোমর থেকে শুরু হয়ে এই পেনটা কিন্তু আস্তে আস্তে কী হয় নিচের দিকে রেডিয়েট করে নিচের দিকে নামে তাহলে এটাই রেডিকুলার পেন নর্মালি রেডিকুলার পেন কোনগুলো হয় নার্ভাল যে পেনগুলোর সাথে সাধারণত নার্ভের সব পেনই তো নার্ভ দ্বারা হয় তারপরও যে পেনগুলো নার্ভের রুট ধরে ধরে চলে নর্মালি সেগুলোকে আমরা রেডিকুলার পেন বলি যেমন নার্ভের এক জায়গা থেকে উৎপত্তি হয়ে নার্ভটা যেই রুটে চলে গেছে ব্যথাটা যদি সেই রুটে যায় আমরা সেটাকে রেডিকুলার পেন বলতে পারি এবার আমরা যখন একটা পেনকে বোঝার চেষ্টা করব বা জানার চেষ্টা করব রুগী যখন আমাদের কাছে এসে পেনের কথা বলবে যে কোথাও ব্যথা আমার তাহলে সেই ব্যথাটাকে আমরা কিভাবে অ্যাসেস করব সেই ব্যথাটার বা সেই পেনটার আমরা কোন কোন বিষয়গুলো জানার চেষ্টা করব বা কোন কোন বিষয়গুলোকে আমরা আমাদের লক্ষণের মধ্যে নেওয়ার চেষ্টা করব অর্থাৎ পেনটাকে আমরা কিভাবে অ্যাসেস করব যেহেতু পেনকে আমরা বলেছি এটা আসলে নিজে কোনো ডিজিজ না এটা হয়তো ভিতরের কোনো একটা ডিজিজের একটি লক্ষণ মাত্র তাহলে পেনকে আমরা আমাদের ভাষায় আমাদের হোমিওপ্যাথির ভাষায় বলতে পারি জাস্ট এ সিমটম একটা সিমটম তাহলে একটা সিমটমকে আমরা কি কিভাবে প্রেজেন্ট করি আমরা সবাই জানি এখানে যারা আছে হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস করি 
सीमटम के प्रेजेंट करते गिमटम के अन्ालसिस करते गिमटम कजेशन लोकेशन सेंसेशन मोडालिटीज कनकमिटेंट यूलोधारण होमिओपैथिक डाक्त कैरि कर थार कथा बोल से तर घाड़े व्यथा तेल साथे साथ घाड़े व्यथा बोले तरह लोकेशन पे जा लोकेशन सेंसेशन व्यथाटार धरन का कमन से पे जा कजेशन लोकेशन कारण टा कि व्यथार कारण टा कि घाड़े जो व्यथा आसल कि आघात जनित को व्यथा को भारी को कि कांधे नहीं व्यथा ना एक कि सठीक भंगीते जो शुए बा बसे थी से भाव ना थे दीर्घ समय जो एक अस्वस्तिकर परेशे अस्वाभाविक वे जो बसे थे से क्षेत्र में जो है दीर्घ समय कोचु देखे से कारण अथवा अनेक समय टेंशन कारण एंगजाइटर कारण होते हैं कजेशन लोकेशन सेंसेशन मोडालिटीज मैं राश बृद्धि कौन है कनकमिटेंस एर साथ आनुषंगिक किा से नवर चेष्टा करी तो जिसगल साधारण कि करब कजेशन जानब कारण की कजेशन जरा होमिओपैथ रही हमारे कजेशन गुरुत्व अनेक बस यही कारण जे हमारे कजेशन पर भित्ति क्योंकि औषध अनेक समय आलदा आलदा औषध सिलेक्शन हो जाए कजेशन गुरुत्व अनेक बस जो स्पेसिफिक को डिजिजर क्षेत्र को समस्या क्षेत्र में जो स्पेसिफिक कजेशन पे जा क्षेत्र में मेडिसिन सिलेक्ट करते क्यों खूब सहज हो जाए फलाफल क्योंकि अनेक भलो आसे सेज कजेशन के गुरुत्व दिए एक पेन जख क्यों नहीं आसें से ही पेनर कारण क्यी कारण पेन हेटूरा बोझार चेषा करब अनेक समय देखीजे कूकुर विड़ाल इंदुरे कमर दे अने इन्सेक्ट पोक से क्षेत्र में एकधरण मेडिसिन आज जो आदार को इंजुरी है से क्षेत्र में मेडिसिन पैटार्न एक रकम है आर जो कारो बार्न है कौ से क्षेत्र में क्योंकि मेडिसिन चेन्ज हो जाते क्यों जो भयर कारण कोधर असुविधा सृष्टि है से क्षेत्र में क्योंकि मेडिसिन आर अन्न कैटागर मध्य चले जाए सूतरा विषयगुल कजेशन एक कारण जाना प्रयोजन एरपर लोकेशन जी लोकेशन गुरुत्व अनेक बे क्यों ना होमिओपैथिक चिकित्सा मोटामोटी सबाई रेपार्टर सचित रेपार्टर जो चैप्टारगलो रही है प्रत्येक चैप्टारे गले क्या पेन पा हेड नेक नोज माउथ एक्सट्रिमिटीज बैक तर एयर आई सब जगह क्योंकि ये चैप्टारगल आलदा आलदा चैप्टारगल प्रत्येक चैप्टारे क्योंकि आलदा आलदा पेन आर्मान लोकेशन भित्तिक पेनगुल लोकेशन भित्तिक पेनगुल विभिन्न धरण औषध निर्देश कर जेमन हेडे जो पेन है तो हमें क्योंकि एकधरण मेडिसिन चिंता करते आर जो एक्सट्रिमिटीस कौ पेन है तो हमें एक्सट्रिमिटीस पेन और हेडर पेन अनेक समय देखा जाए मध्य क्योंकि विस्तर तफात हो जाए आर अने देखा जाए कूस्कित बैथा इनगुनल रिजन अनेक समय बैथा से क्षेत्र में से बैथार कारण क्यों आर अन्कम हो जाए अनेक आर हाइपोकंडिय रिजन बैथा थे लिवर जो बैथा आर अने एनल रिजने बैथा थे क्यों लोअर एबडोम बैथा थे विशेषकर फिमेल पैसेंटर लोअर एबडोम पेन क्यों अनेक मेजर एक पार्ट कैरि कर तरह असुविधार तर शर समस्यागल के मैं बोझार जो लोअर एबडोम पेन क्योंकि अनेक गुरुत बहन कर आर अने ब्रेस्टे पेन ए ब्रेस्टे पेनर क्षेत्र में क्योंकि अनेक कि माथाय आनते हैं जेटा कि नर्माल इनफ्लामेशन और मध्य को फाइब्रेडिनोमा आवा को मैं डाक्ट वे अबसट्रैक्ट हो जाना कोसेस होना ए रखम क्योंकि अनेक कि लोकेशन पर भित्ती कर चिंता भावना थिंकिंग क्योंकि अनेक चेन्ज हो जाए से कारण क्यों जो पेनर कथा बोलो अवश्य से लोकेशन के अनेक गुरुत्व दिए विवेचना करते अच्छा एरपर आस लोकेशन पर रेडिएशन रेडिएशन मैं व्यथाटा कौ रेडिएट करे कि चले जाए कि जेखने शुरू है व्यथाटा जेखने व्यथाटा उत्पत्ति से थे ना से अन्न कौ जाए यटारों अनेक अनेक बस सीगनीफिकेंस रही है हमारे चिकित्सार क्षेत्र जेमन कारो जदि लिभार रिजने व्यथा है कारो जदि लिभारे व्यथा है क्योंकि से लिभार व्यथाटा क्यों आप जानी चेलिडोनियम रुगी क्षेत्र में क्या है से व्यथाटा क्योंकि से पीछने अनुभव कर रईट जो स्कैपुलर रही है 
সেই রাইট স্ক্যাপুলার একেবারে টিপে সেখানে কিন্তু সে পেনটা অনুভব করবে তাহলে দেখুন ব্যথা তার লিভারে কিন্তু সে ব্যথাটা অনুভব হচ্ছে পিছনে এই যে মানে পেনটা রেডিয়েট করা পেনটা চলে যাওয়া আবার হার্টের ব্যথা আমরা জানি বামপাশে অবস্থান করে এখন কারো যদি হার্টের ব্যথা হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সময় সেই ব্যথাটা আমরা জানি যে এই লেফট হ্যান্ডে একেবারে এই যে লোয়ার যে পার্ট আছে লোয়ার পার্ট ধরে একেবারে নিচের দিকে নামতে থাকে এবং আমাদের যে একেবারে ছোট যে আঙ্গুল রয়েছে স্মল ফিঙ্গার সেই স্মল ফিঙ্গার পর্যন্ত ধরে যায় তাহলে এই ব্যথাটা দেখুন হার্টের ব্যথাটা বুক থেকে কোথায় আসলো হাতে আসলো আবার অনেক সময় দেখা যায় আমাদের যদি স্মল ইন্টেস্টাইনের ব্যথা থাকে সেই স্মল ইন্টেস্টাইনের ব্যথাটা কিন্তু অনেক সময় আবার দেখা যায় যে কি হয় আমাদের নিচের দিকে নেমে আসে আবার আমরা জানি যে আমাদের ইসে কিডনি রিজনে যদি কোনো ব্যথা হয় কিডনি সমস্যা জনিত যদি কোনো ব্যথা থাকে সেই ব্যথা কিন্তু আমাদের এই কোমর ধরে দুই পাশ দিয়ে নিচে নেমে যায় আবার আমাদের যদি কি বলে অ্যাপেন্ডিক্সের কোনো ব্যথা হয় সেই ব্যথা কিন্তু আমাদের এই অ্যাপেন্ডিক্স আমাদের কোথায় থাকে রাইট সাইডে সেই রাইট সাইডের আমাদের যে থাই আছে সেই থাইয়ের ইনার পার্ট হয়ে কিন্তু ব্যথা আস্তে আস্তে নিচে নামতে থাকে তাহলে এই যে রেডিয়েশনগুলো এই রেডিয়েশনগুলো কিন্তু অনেক গুরুত্ব বহন করে আমাদের সিমটম কে ভালোভাবে অবজার্ভ করার ক্ষেত্রে এবং ডিজিজটাকে আইডেন্টিফাই করার ক্ষেত্রে বা মেডিসিন সিলেক্ট করার ক্ষেত্রে কিন্তু রেডিয়েশনটা অনেক বড় ভূমিকা পালন করে তাই আমাদের রেডিয়েশনটাও আমরা যখন পেনকে অ্যাসেসমেন্ট করব রেডিয়েশনটাও জানা জরুরি এরপরে ক্যারেক্টার বলতে আমরা বুঝাচ্ছি যে এটা মানে কিভাবে আসে এটারও কিন্তু আমাদের খুব গুরুত্ব রয়েছে এবং আমাদের অনেক মেডিসিন রয়েছে আমরা জানি যে ব্যথাটা কি হঠাৎ আসে হঠাৎ যায় নাকি ধীরে ধীরে আসে ধীরে ধীরে যায় নাকি হঠাৎ আসে ধীরে ধীরে যায় নাকি ধীরে ধীরে আসে হঠাৎ যায় এরকম অনেক কিন্তু তফাৎ আমাদের মেডিসিনের মধ্যেও রয়েছে সুতরাং পেইনের অনসেপ্টটা কীরকম পেনটে কিভাবে আসে পেনটা কিভাবে দেখা দিচ্ছে এটারও কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে কারণ আমরা যদি জানি যে কোনো অসু মানে পেন যদি এমন হয় যে আমাদের ব্যথাটা হঠাৎ আসছে এবং হঠাৎ চলে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে কিন্তু এক ধরনের মেডিসিনকে নির্দেশ করে কিন্তু ব্যথাটা যদি এমন হয় যে ধীরে আসতেছে হঠাৎ চলে যাচ্ছে তাহলে কিন্তু আবার অন্য মেডিসিনে চলে যাচ্ছে এই যে ক্রাইটেরিয়াগুলো আলাদা আলাদা হয়ে যাচ্ছে তাহলে পেনের এই যে মুড অফ অনসেট এটাও কিন্তু আমাদের জানা খুবই জরুরি এরপরে ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার নিয়ে আমি একটু পরে কথা বলবো কারণ ক্যারেক্টারটা একটা বিশদ একটা জিনিস এটা নিয়ে আমি এখন কথা বলবো না এরপরে কি আছে এক্সারভেটিং ফ্যাক্টরস বা রিলিভিং ফ্যাক্টরস মানে হচ্ছে ব্যথাটা কিসে বাড়ে বা কিসে কমে আমরা জানি অনেক ব্যথা আছে আমাদের শরীরে ঠান্ডায় বাড়ে অনেক ব্যথা আছে খাওয়ার পরে বাড়ে অনেক ব্যথা আছে ঠান্ডায় গরমে বাড়ে অনেক ব্যথা আছে দেখা যায় খোলা বাতাসে গেলে বাড়ে অনেক ব্যথা আছে শুয়ে থাকলে বাড়ে আবার অনেক ব্যথা আছে গরমে কমে যায় তারপরে বরফের পানি খেলে কমে যায় বা ঠান্ডা খেলে কমে যায় কেউ আছে যে নিরিবিলি চুপচাপ শুয়ে থাকলে কমে যায় আবার কেউ বালিশ এই যে পেটের নিচে চাপা দিয়ে শুয়ে থাকলে তার কমে যায় তাহলে এই অ্যাগ্রাভেশন এবং অ্যামিলিয়েশনের এই যে ফ্যাক্টরগুলোর উপরে কিন্তু আমাদের মেডিসিন সিলেকশন আলাদা হয়ে যাচ্ছে সুতরাং এটার গুরুত্ব অনেক বেশি এবং আমরা অ্যাজ উই আর অল হুমিয়ে পাচ্ছি আর আমরা জানি যে এই অ্যাগ্রাভেশন এবং অ্যামিলিয়েশনের গুরুত্বটা আমাদের হোমিওপ্যাথিতে অনেক 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 বেশি এরপরে ইন্টেন্সিটি ইন্টেন্সিটি মানে ব্যথাটার মানে কি বলে এটাকে কতটা ইন্টেন্স বা এটা কতটা প্রকট কত বেশি ব্যথার হালকা ব্যথা না অনেক বেশি ব্যথা এটা ইন্টেন্সিটি এটা একটা গুরুত্ব আছে এরপরে আর একটা বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে কনকমিটেন্স যেটা বলেছিলাম কনকমিটেন্স অর্থাৎ রুগী পেন নিয়ে আসলো রুগী পেন নিয়ে আসলো কিন্তু তার পেইনের সাথে আনুষঙ্গিক আরও কিছু সমস্যা আছে যেটা ওই পেনটা আসলে ওই সমস্যাটা আসে পেন যখন থাকে না তখন ওই সমস্যাটাও থাকে না অর্থাৎ একটা সমস্যার সাথে আমার আর একটা সমস্যা জড়িত এটাই হচ্ছে কনকমিটেন্স যেমন আমরা জানি আমাদের কিছু মেডিসিন রয়েছে যে কানে ব্যথা আসলে কানে ব্যথার সাথে দাঁতে ব্যথা হয় এরপরে আবার আছে দেখা যায় যে কানে ব্যথা হলে বমি বমি ভাব হয় আবার দেখা যায় বমি হলে খিচুনি হয় এই যে একটার সাথে আর একটা জড়িত এই যে কনকমিটেন্সগুলো এগুলো কিন্তু পেইন যখন আমরা অ্যাসেসমেন্ট করব তখন এইগুলো জানার চেষ্টা করব এই বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আমরা মোটামুটি এখান থেকে পেইন অ্যাসেসমেন্ট করতে হলে কোন কোন বিষয়গুলোকে আমরা জানব সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করলাম তো এগুলো আমরা মোটামুটি সবাই জানি তারপরে যদি কারো 
একটু বুঝতে অসুবিধা হয় বা মনে না থাকে তাহলে আপনারা সক্রেটিস এই শব্দটা মনে রাখবেন এস ও সি আর এ টি এস সক্রেটিস এর মধ্যে সক্রেটিস এস এ সাইট অর্থাৎ লোকেশন ওতে অনসেট সিতে হচ্ছে আপনার ক্যারেক্টার আর এ হচ্ছে রেডিয়েশন এতে হচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন মানে এর সাথে অন্য কোনো রোগের সম্পর্ক আছে কিনা অন্য কোনো অসুবিধা আছে কি না এরপরে টাইম কোর্স মানে কোন সময় আসে বা কখন দেখা দেয় এরপরে হচ্ছে এক্সাজারভেটিং ফ্যাক্টরস আর হচ্ছে সিভিয়ারিটি এই সক্রেটিস শব্দটা যদি মনে রাখেন তাহলে ওই রুগী চিকিৎসা করার ক্ষেত্রেও আপনি ওইটা ধরে ধরে এসে আসে সাইট কোথায় সেইভাবে আপনি আপনার কেস টেকিংয়ের খাতায় ওইভাবে নোট ডাউন করতে পারবেন তো আমরা এবার একটু যেটা দেখার চেষ্টা করব বোঝার চেষ্টা করব এবং মনে রাখার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে এই যে আমরা একটু আগে একটা জিনিস ওখানে স্কিপ করে গেছি সেটা হচ্ছে সেন্সেশন বা ক্যারেক্টার পেইনের সেন্সেশন বা ক্যারেক্টার আমাদের এই জিনিসগুলো জানতে হবে বুঝতে হবে কারণ আমাদের ম্যাটেরি মেডিকায় আমাদের রেপারটরিতে যত জায়গায় পেইন আছে সব জায়গায় এই কয়েকটা শব্দই আপনি পাবেন এর বাইরে আর কোনো শব্দ নেই পেইনকে ডিসক্রাইব করার জন্য পেইনকে বোঝানোর জন্য বা পেইনের ক্যারেক্টারকে প্রেজেন্ট করার জন্য এই কয়টা শব্দই সারা রেপারটরির মধ্যে সব জায়গায় পাবেন শুধু এই কয়টাই তো এই কয়টা যদি একটু আপনারা মোটামুটি আত্মস্থ করে রাখেন বুঝতে অনেক সুবিধা হবে এখানে কিছু শব্দ আছে যেমন অ্যাকিং পেইন বলতে একটা শব্দ আমরা শুনে থাকি অ্যাকিং অ্যাকিং পেইন এক এ সি এইচ অ্যাকিং পেইন এই ব্যথাটা কেমন শুলানি ব্যথা আমরা বলি মানে শুলায় একটা কথা আমাদের গ্রামের ভাষায় বলে শুলায় শুল বেদনা শুলানি এরপর আছে বার্নিং বার্নিং পেন তো আমরা সহজেই বুঝি এটার বলার প্রয়োজন নেই ক্রাম্পিং কিছু শব্দ আছে এগুলো আপনারা অবশ্যই যাদের প্রয়োজন একটু নোট ডাউন করে রাখবেন কারণ এই শব্দগুলো অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা যারা একটু ইংলিশে কেস রেকর্ড করি হয়তো আমরা অসুবিধা হয় না কিন্তু আমি কেউ প্লিজ অন্যভাবে নেবেন না অনেকে আছে আমরা বাংলা বই পড়ে অভ্যস্ত এখন বাংলা বইতে এমন কিছু জিনিস লেখা আছে সেই জিনিসগুলো যখন আপনি আবার রেপোর্টারি খুঁজবেন ইংলিশে তখন কিন্তু আপনার জন্য অসুবিধা হবে এই জন্য বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি শব্দগুলোর সাথে যদি একটু পরিচিত হওয়া যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সুবিধা হবে যেমন ক্রাম্পিং এটা কি খিচুনি খিল ধরা অনেকে বলে মানে খিল ধরিয়ে গেছে পায়ে হ্যাঁ খিল ধরা খিচুনি বা খেচা এরপরে কোল্ড সেন্সেশন এটা তো সহজ ডাল এক এই 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 জিনিসটা আসলে কিছু বিষয় আছে আমি নিজেও আসলে ওইভাবে এগুলোকে আলাদা করে আইডেন্টিফাই করতে পারি না যে ডাল পেইন আমি কোনটাকে ডাল পেন ধরব হ্যাঁ অনেকে বলে যে পেন্টে আপনি কোনো কিছু দিয়ে বুঝাইতে পারবেন না সেইটা ডাল পেন মানে ওটার কোনো ক্যারেক্টার নাই এমন একটা পেন যেটা আপনি বুঝাতে পারছেন না কাউকে যে আমার পেনটা কেমন সেটাকে আপনি ডাল পেন হিসেবে ধরে নেবেন হ্যাঁ এখানে এটার আমি যখন একটু ডাল নিয়ে স্টাডি করলাম দেখলাম এটার অর্থ অনেক জায়গায় নিস্তেজ অচেতন এখন নিস্তেজ আর অচেতন সেটা তো নামলেস হতে পারে কিন্তু সেটাকে এখানে আমার ডালনেস হিসেবে আমাকে এখানে বিবেচনা করতে হচ্ছে এবার ইলেকট্রিক শক পেইনের ক্যারেক্টারটা ইলেকট্রিক শক লাইক তাহলে ইলেকট্রিক শক কীরকম হয় মানে এক জায়গায় একটুই হলে সেটা সারা শরীরে যেমন একটা ঝাঁকুড়ি লাগে ওই রকম এরপরে ন্যাগিং ন্যাগিং পেইন মানে অস্বস্তিকর ব্যথা বিরক্তিকর ব্যথা এখন সব ব্যথাই তো অস্বস্তিকর আর বিরক্তিকর তাহলে ন্যাগিংটাকে আপনি কি করে আলাদা করবেন এই বিষয়গুলোকে আসলে আমার মনে হয় কে কতটা আইডেন্টিফাই করতে পেরেছে আলাদা করে আমি জানি না তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে ওই অস্বস্তিকর ব্যথা বিরক্তিকর ব্যথা এই ন্যাগিং পেন কোনটা এটি আমি আমি ব্যক্তিগতভাবে এটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারি না এরপরে ইনটেন্স ইনটেন্স পেন মানে প্রচণ্ড ব্যথা তীব্র ব্যথা দারুণ ব্যথা এখন আলাদা কিভাবে করবেন আপনি নিজে অভিজ্ঞতায় দরকার হয় আরও বই পুস্তক পড়াশোনা করেন আরও যারা অভিজ্ঞ আছে তাদের সাথে আরও বেশি আলাপ আলোচনা করেন এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের অনেক রিচার্জ করার স্কোপ রয়েছে যেমন ইনটেন্স পেন বলতে আমি কোনটাকে বুঝবো ন্যাগিং পেন আমার কোনটা ডাল পেনকে আমি কিভাবে ন্যাগিং পেন থেকে আমি আলাদা করব ন্যাগিং পেন আমার কোনটা হবে এ বিষয়গুলো কিন্তু অনেক আলোচনা সাপেক্ষ বিষয় পিনস অ্যান্ড নিডলস শরীরের ভিতরে পিন ঢুকে পড়লে বা একটা সুই ঢুকে পড়লে যেরকম অনুভূতি এরপর শার্প পেন তীব্র ব্যথা এবং শার্প পেন তীব্র ব্যথা বা অনেক কি বলে একটু আগেও আমরা কিন্তু দেখে আসছি প্রচণ্ড ব্যথা ইন্টেন্স পেন এখানে শার্প পেন এটাও কিন্তু তীব্র ব্যথা হ্যাঁ এরপরে শুটিং পেন শুটিং পেন শুটিং পেন বলতে এমনটাকে বোঝানো হচ্ছে শুটিং মানে হচ্ছে গুলি করা 
সে তাহলে গুলি করা বিষয়টা এমন যে এই ব্যথাটা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বিদ্যুতের মতো ভ্রমণ করে বিদ্যুতের মতো ভ্রমণ করে তাহলে এই যে একটু আগে দেখে আসলাম ইলেকট্রিক শক লাইক পেন আর শুটিং পেন প্রায় প্রায় কাছাকাছি হ্যাঁ আচ্ছা তবে শুটিং পেন বলতে মোটামুটি এমন পেনকে বোঝানো হয় যে পেনটা হঠাৎ আসে যেমন গুলি করা এটা তো মানে এমন বিষয় না যে এটা কন্টিনিউস প্রসেস গুলি হতেই থাকে গুলিটা এমন বিষয় এটা হঠাৎ করে হয় মাঝে সাঝে দুই একবার গুলি তো আর বারবার হয় না সারাদিন হতেই থাকে না শরীরে কোথাও হঠাৎ করে সাডেন সাডেন অ্যাটাক তাহলে হঠাৎ তীব্র ব্যথা শরীরের কোথাও দিয়ে যদি চলে যায় সেটাকে আমরা শুটিং পেন বলতে পারি অনেকে সেরকম বলে স্যার মনে হয় যেন প্যাটের মধ্যে কী যেন একটা দৌড় দিল হ্যাঁ প্যাটের এই উপর থেকে নিচের দিকে কী যেন একটা দৌড় দিল গুলির মতো রকেটের মতো হয়তো ওই ধরনের ব্যথাটাকে শুটিং পেন বলা হচ্ছে এরপরে আছে স্পাজমস মানে পেন লাইক স্পাজম খিচুনি হওয়ার মতো খেচা খিল ধরা স্প্লিটিং পেন স্প্লিটিং পেন স্প্লিট মানে হলো ভাগ করা ভেদ করা ভাঙা আলাদা আলাদা করা স্প্লিট করা একটা জিনিসকে ভাগ ভাগ করে দেওয়া তাহলে স্প্লিটিং পেন ভেদ করা বা ফালি করা ফারিয়া ফেলা কোনো কিছু চিড়িয়া ফেললে যেরকম একটা ব্যথা লাগে যেমন একটা গাছকে আমরা চিড়িয়ে ফেলি বা কোনো কিছুকে আমরা যখন ফারি তাহলে ওই যে ব্যথাটার যে প্রকৃতিটা এগুলো কিছু কিছু পাওয়া যায় রুগীর এরকম এসে বলে স্যার মনে হয়ে যেন আমার কলজেটা কিন্তু ফারিয়ে যাইতেছে এই যে এই ধরনের কিছু কথা আমি একটু আমার গ্রামের ভাষায় বলি সহজে বোঝানোর জন্য এ ধরনের কথা কিন্তু কিছু এসে আমাদের কাছে বলে এরপরে স্ট্যাবিং পেন ছোড়া মারা বা ছুরি মারা ছুরিকে আঘাত করার মতো স্ট্যাবিং স্ট্যাপ স্ট্যাপ শব্দটার সাথে আমরা সবাই পরিচিত স্ট্যাপ করা স্ট্যাব ইঞ্জুরি ছোড়া মেরে দিল এসে কেউ পিছন থেকে এই যেটা একটা ছুরি ঢুকে পড়লে যেরকম অনুভূতিটা স্ট্যাবিং পেন এরপরে টেন্ডার টেন্ডার মানে মৃদু মৃদু পেন থ্রবিং পেন ধক ধক করে ধক ধক করে ধুক ধুক করা ধুক ধুক আনি ধর ফর আনি ধর পর করা ধপ্পর ধপ্পর করা অনেক ধরনের হতে পারে এলাকা ভিত্তিক এক জন্য এক এক রকমের এসে প্রেজেন্ট করে তবে যাই হোক এটাকে ধর ফর আনি বা থ্রোবিং পেন এরপর হচ্ছে টিংলিং এগুলো খুব কমন প্রায় বলে এটা তো প্রায় পাওয়া যায় ঝিঝি দেওয়া এসে বলে যে স্যার ঝিঝি দিয়ে গেছে একেবারে আমাদের অনেক সময় জানতে হয় যে পা হাত পা ঝিঝি দেয় কিনা তাহলে এটা হচ্ছে টিংলিং এরপর হচ্ছে টায়ারিং ক্লান্তিকর অবসাদকর ব্যথা এক্সাস্টিং অবসাদকারী ব্যথা মোটামুটি এইগুলো হচ্ছে ব্যথার ক্যারেক্টার যে ব্যথা কি কি প্রকৃতির হতে পারে এরপরে আমরা একটু যদি আমাদের রেপারটরিতে যাই রেপারটরির পেন শুরু হয়েছে আপনার হেড চ্যাপ্টার থেকে কারণ প্রথম চ্যাপ্টার হলো মাইন্ড এরপরে ভার্টিকো সে সব জায়গায় পেন নেই পেন শুরু হচ্ছে হেড থেকে তাহলে হেড থেকে যদি আমি একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যাই তাহলে কয় ধরনের আমি পেন সেখানে পাবো প্রথমটাই পাবো আমি হ্যামারিং পেন হ্যামারিং পেনটা কি ধরনের মাথায় কি করে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করলে এটা যেহেতু হেড চ্যাপ্টার আমি সেই থেকে বলছি কিন্তু প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা চ্যাপ্টারে এই হ্যামারিং পেন আপনি পাবেন যেখানে আছে মেডিসিনকে যখন প্রুভ করা হয়েছে সেই মেডিসিন প্রুভ করার সময় যদি কারো হাতে এরকম হ্যামারিং পেন এসে থাকে সেখানে ওই এক্সটিভিটির চ্যাপ্টারে গেলে হ্যামারিং পেন আপনি পাবেন কিন্তু যে সব জায়গায় এগুলো নেই সেখানে কিন্তু পাবেন না তাই হেডে যদি হ্যামারিং পেন হয় সেক্ষেত্রে অনেক মেডিসিন আছে আমরা দেখি এখানে বেলেডোনা তারপরে ফেরামেট আছে এগুলো নইন আছে ন্যাট্রামির আছে সাইলেশিয়া সালফার আমি ওই মেজর ওষুধগুলো বলছি হ্যামারিং পেন মানে হচ্ছে মাথায় হাতুড়ি দিয়ে গ্রাজুয়ালি বা পর্যায়ক্রমে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করলে যেরকম একটা ব্যথা অনুভব হয় এটা কিন্তু কমন পাওয়া যায় এই পেনটা পাওয়া যায় এরপরে আসি আমরা ম্যাডেনিং পেন ম্যাডেনিং পেনটা এমন যে পেনটা মানে মানুষকে পাগল করে দেয় মানে এত ব্যথা এত ব্যথা সেটা ইন্টেন্স পেন হতে পারে আমরা যে একটু আগে পড়ে আসছি যে মানে প্রচণ্ড ব্যথা ইন্টেন্স পেন শার্প পেন সেগুলো হতে পারে ম্যাডেনিং পেন এখন এই যে ম্যাডেনিং পেন এটাকে আমি আসলে আমি দুঃখিত ব্যক্তিগতভাবে আমি আলাদা করে বুঝাতে পাচ্ছি না যে ম্যাডেনিং পেনটা কোনটাকে ম্যাডেনিং পেন আমি বলবো এখন একজন এসে বললো আমার প্রচণ্ড ব্যথা এখন সেই প্রচণ্ড ব্যথাটাকে আমি ইন্টেন্স পেনও বলতে পারি সেটাকে আমি ম্যাডেনিং পেনও বলতে পারি তবে শুধুমাত্র এইগুলো দিয়ে কিন্তু আমার তো মেডিসিন সিলেক্ট হবে না মেডিসিন সিলেক্ট করতে হলে এর সাথে আর অনেক বিষয় নিয়ে আমার আগাতে হবে আচ্ছা এরপর আছে কি প্যারাক্সিজমাল পেন প্যারাক্সিজমাল পেনটা এমন যে হঠাৎ হঠাৎ একটু পরপর হঠাৎ হঠাৎ করে এই পেনটা আসবে একটু পরপর একটু পরপর হঠাৎ এই পেনগুলো আসবে এবং খুব ভায়োলেন্টলি হবে প্রচণ্ডভাবে হবে এবং এটাকে কন্ট্রোল করা যাবে না মুভমেন্টটা কন্ট্রোল করা যাবে না এ বিষয়টা এমন আপনারা হয়তো অনেকেই খেয়াল করে থাকবেন আমাদের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় দেখবেন 
অনেক সময় দেখবেন আমাদের মাংসগুলো কি হয় মানে লাফাতে থাকে এটা নিশ্চয়ই আপনারা অনেকে খেয়াল করেছেন আবার অনেক সময় দেখবেন গরু বা খাসি জবাই দিলে অনেক জায়গার মাংস লাফাতে থাকে এটা হল প্যারাক্সিজমাল ইফেক্ট মানে এটা হচ্ছে সাডেন এটা হঠাৎ করে হয় এটা মানে ইনভলান্টারি মানে এটার কারো ওখানে হাত নেই আনকন্ট্রোলেবল এটা হ্যাঁ তাহলে এটা হচ্ছে প্যারাক্সিজমাল পেন এরপর আছে কি পালসিটিং পেন এটা আমরা সবাই জানি দপদপ করা ব্যথা দপদপ করে পালসিটিং পেন উপরে উপরে আসছি আমরা দপদপ করে এই ব্যথা এর মধ্যে অনেক মেডিসিন রয়েছে বেলেডোনা তারপরে কার্বোনিয়াম সালফ কার্বোবেস সিনাম সালফ চায়না ফেরামেট গ্লোনোইন লাইকোপোডিয়াম ন্যাট্রামিউট সোরিনাম পালসিটিলা সালফার এরকম অনেক মেডিসিন রয়েছে এরপরে সেকেন্ড গ্রেড তো রয়েছেই এরপরে ভায়োলেন্ট পেন এই ভায়োলেন্ট পেন ম্যাডেনিং পেন ইন্টেন্স পেন এগুলো সব একই ক্যাটাগরি এরপরে আমরা পাবো ছয় নম্বরে গেলে আমরা আমরা ওন্ডারিং পেন এই পেনটা সম্পর্কে একটু বোঝার বিষয় আছে ওন্ডারিং ওন্ডারিং পেন মানে যে পেনটা এক জায়গায় থাকে না রিপিটেডলি তার স্থান পরিবর্তন করে রিপিটেডলি স্থান পরিবর্তন করে যেমনটা আমরা জানি পালসেটিলা সব লক্ষণই কি করে স্থান পরিবর্তন করে পালসেটিলা স্পাইজেলিয়া তারপরে স্যাঙ্গুডেরিয়া ক্যানাডেন্সিস এই যে বিষয়গুলো আছে মেডিসিনগুলো এগুলোর মধ্যে আমরা এই পেনটা দেখব যে পেনটে কি হয় এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় রিপিটেডলি তার স্থান পরিবর্তন করতে থাকে এরপরে পিরিয়ডিক পেন পিরিয়ডিক পেন যেটা নির্দিষ্ট সময় পরপর আসে নির্দিষ্ট সময় পরপর আসে যেমন সাইলিসিয়া আছে সিড্রোন আছে এদের ব্যথাগুলো নির্দিষ্ট সময় পরপর আসে এরপর কি আছে বোরিং পেন বোরিং পেন ডিগিং পেন স্ক্রুইং পেন আমি আসলে একটু পড়ে যাচ্ছি কারণ আরও কিছু বিষয় একটু আলোচনা করব সময়ে আগাতে পারবো না বোরিং পেন ডিগিং পেন স্ক্রুইং পেন বোরিং পেন মানে বোরিং করা হোল করা একটা গর্ত করা আমরা কোনো কিছু দিয়ে কোথাও কোনো দেয়ালে বা মাটিতে যদি গর্ত করি তাহলে সেইটার অনুভূতিটা কেমন সেইটা হচ্ছে বোরিং পেন স্ক্রুইং পেন আমরা যে স্ক্রু নাট বোল্টু যে স্ক্রু যে আমরা মারি স্ক্রু মারি যে কি বলে ওটাকে ওই যে স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে যে স্ক্রু সাটি আমরা সেটা সাঁটার সময় যে কেমন একটা অনুভূতি হয় ওই ধরনের অনুভূতি যদি আসে সেটাকে বলা হয় স্ক্রুইং বোরিং পেন আচ্ছা এরপর বার্নিং পেন তো রয়েছে এটা আপনারা সবাই জানেন এরপরে বারোয়িং একটা পেন রয়েছে গর্ত করা বারোয়িং এগুলো কিন্তু হেড চ্যাপ্টারে সবই আছে বারোয়িং পেন গর্ত করা ব্রাস্টিং পেন মনে হয় যেন সব কিছু একেবারে ব্রাস্ট হয়ে ফেটে বের হয়ে যাচ্ছে এই ধরনের যদি অনুমতি থাকে অনুভূতি সেটা হচ্ছে ব্রাস্টিং পেন এরপরে রয়েছে ক্রাম্পিং পেন ক্রাম্পিং পেন একটু আগে আমরা উপরে দেখে এসেছি এটা হচ্ছে কি খিচুনি বা খিচুনি লাগা খিল ধরা এই টাইপের যদি পেন হয় সেটা হচ্ছে ক্রাম্পিং পেন এরপরে কাটিং পেন ডার্টিং পেন স্ট্যাবিং পেন এগুলো সবই আমরা জানি ডিগিং পেন ড্রয়িং পেন এইটা পাওয়া যায় অনেক সময় টান লাগা ড্রয়িং পেন এটা মনে রাখতে হবে ড্রয়িং পেন মানে টান লাগা মনে হবে যেন এখানে টান লেগেছে আমরা অনেক সময় এরকম আমাদের বিশেষ করে অ্যাবডোমেনে এবং চেস্টে কিন্তু এই এই ধরনের পেনটা আমরা অনেক সময় অনুভব করতে পারি আমরা মনে হয় যেন কিছু একটা ভিতরে ই হয় টান লাগছে কোথাও আমি কাজটা করতে পারছি না আমি একটা কিছু করতে চাচ্ছি বা শ্বাস নিতে চাচ্ছি আমি পারছি না মনে হচ্ছে টান লাগছে কোথাও এই যেটা এটা হচ্ছে ড্রয়িং পেন আচ্ছা এরপরে আছে কি ডাল পেন এই যে ডাল পেনটা একটু আগে বললাম যে যে পেনটা আসলে কোনো কিছু দিয়ে বোঝানো যাবে না সেটাকে ডাল পেন হিসেবে আপনি কনসিডার করতে পারেন এরপর ফ্লাইং পেন ফ্লাইং পেন আর রেডিয়েটিং পেন আর ওন্ডারিং পেন জিনিসটা একই ওন্ডারিং পেন যে পেন এক জায়গায় অবস্থান করে না রিপিটেডলি স্থান পরিবর্তন করে সেটা ওন্ডারিং পেন এরপরে একটা হচ্ছে নয়িং পেন এই নয়িংটা হচ্ছে জি এন এ ডব্লিউ আই এন জি নয়িং পেন নয়িং পেন মানে কামড়ানো বা চিবানো আমরা কোনো কিছু কোনো খাবার যখন আমরা চিবাই কোনো খাবার যখন আমরা চিবাই সেই চিবালে যেরকম একটা অনুভূতি হয় সেই রকম যদি কোথাও কোনো ব্যথা যদি থাকে বডিতে সেটা যদি মনে হয় যে আমার ব্যথাটা হ্যাঁ ওই টাইপের মনে হচ্ছে যেন ওখানে কামড়া কামড়ি হচ্ছে কোনো কিছু কামড় দিলে যেমন অনুভূতিটা আসে সেটা যদি হয় সেটা হচ্ছে তাহলে নয়িং পেন জি এন এ ডব্লিউ আই এন জি নয়িং এরপর আছে গ্রাসপিং পেন গ্রাসপিং পেন গ্রাস করা মানে কি আঁকড়ে ধরা কোনো কিছু ধরা গ্রাস গ্রাস শব্দটা থেকে গ্রাসপিং খামচি মেরে ধরে আছে এরকম কিন্তু আমাদের রুগীরা অনেক সময় এসে বলে খামচি মেরে ধরে আছে খামচি মেরে এরকম বলে না যে ধরে আছে মনে হয় যেন এটা হচ্ছে আঁকড়ে ধরা গ্রাসপিং এরপর হচ্ছে গ্রাইন্ডিং পেন এগুলো সবই আমরা পেয়ে থাকি চূর্ণন পেন বা পিষণ পেন এরপরে রয়েছে গ্রাইপিং পেন আঁকড়ে ধরা এটাও পেন হ্যাকিং পেন এগুলো খুব একটা দরকারই না 
জার্কিং পেন এটা আমাদের অনেক সময় প্রয়োজন হয় জার্কিং পেন যেটা হ্যাসকা বা ঝাঁকি মেরা বা ঝাঁকুনি লাগা গ্রামের ভাষায় ঝাহি মেরা বলে এটাকে এই যে এই যে বিষয়গুলো এগুলো জার্কিং পেনের মধ্যে যায় এরপরে ল্যাসারেটিং পেন এটা গুরুত্বপূর্ণ ল্যাসারেটিং পেন বা টিয়ারিং পেন মানে কোনো কিছু সিরে গেলে যেরকম একটা অনুভূতি সেই অনুভূতিটা হচ্ছে ল্যাসারেটিং পেন ল্যাসারেশন মানে হচ্ছে আচার বা পাচার খেয়ে কোনো কোথাও যদি আমাদের চামড়া টামড়া একেবারে সিলে টিলে যায় তাহলে যেটা সেটাকে বলা হয় ল্যাসারেশন মনে করেন আপনি রাস্তায় মোটর সাইকেল থেকে হঠাৎ অসাবধানতা বশত পড়ে গেলেন পড়ে যাওয়াতে আপনার পায়ের এক জায়গা থেকে কতখানি সাল উঠে গেছে এটা হচ্ছে ল্যাসারেশন তাহলে ওই পেনটা যেমন সেটা হচ্ছে ল্যাসারেটিং পেন এটাকে আবার টিয়ারিং পেনও বলা হয় আচ্ছা এরপর ল্যান্সিনেটিং পেন ল্যান্সিনেটিং পেন কোনটা যারা এখানে আছেন ল্যাবরেটরিতে কাজ করেন যেন আপনার ল্যান্সেট বলতে একটা কথা আছে আমরা যেটা দিয়ে প্রিক করে কি বের করি রক্ত বের করি রক্ত পরীক্ষা করার সময় যারা রক্ত পরীক্ষা করেছেন দেখেছেন এই যে ডায়াবেটিস পরীক্ষার সময় এখানে একটু প্রিক করে একটা রক্ত বের করা হয় তাহলে এই যে এটাকে বলা হয় ল্যান্সেট দিয়ে ওই প্রিকটা করা হয় সেখান থেকে ল্যান্সিনেটিং পেন এই রকম একটা ল্যান্সেট ঢুকালে যে অনুভূতিটা আসে সেটা হচ্ছে ল্যান্সিনেটিং পেন এরপরে আছে কি পেকিং এটা মানে একটু অদ্ভুত টাইপের পিকিং পিক মানে হচ্ছে ঠোকর দেওয়া তাহলে যদি কোনো পেন্টের অনুভূতিটি এমন হয় যে এটা কেউ ঠোকরাচ্ছে কোনো পাখি বা কোনো কিছুতে এরকম একটার পর একটা ঠোকর দিলে যেমন একটা অনুভূতি হয় সেই অনুভূতিটা আসলে সেটা পেকিং পেন পিঞ্চিং পেন চিমটি মারা চিমটি কাটা এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা আমরা পাই পিঞ্চিং পিঞ্চ শব্দের অর্থ চিমটি আপনারা জানেন আমরা বলি যে ওয়ান পিঞ্চ সল্ট অর কি বলা হয় ওটাকে সুগার পিঞ্চ মানে এক চিমটি তাহলে চিমটি কাটা পিঞ্চিং পেন চিমটি কাটা পিঞ্চিং পেন এর মধ্যে অনেক মেডিসিন রয়েছে আমি মেডিসিনগুলো বলছি না শুটিং পেন আমরা আগেই বলে আসছি এরপরে স্মার্টিং পেন এটা দরকারি কনকনে ব্যথা এস এম এ আর টি এন যে স্মার্টিং পেন কনকনে ব্যথা টনটনে ব্যথা কটমটে ব্যথা কটর কটর করে এরকম বলবে রুগীরা এসে যে ভিতরে টনটন করে ব্যথায় কটমট করে ভিতরে ব্যথায় স্মার্টিং পেন এই রাস্ট্রাক্সের মধ্যে আছে আমরা জানি রাস্ট্রাক্স অনেক সময় তার হাঁটুর মধ্যে এসে বলে কটমট করছে আমার হাঁটুর মধ্যে কটকট করে শব্দ হয় কটকট করে শব্দ হয় এগুলো স্মার্টিং পেন এরপরে আমরা অনেকগুলো আছে প্রায় সাতান্ন আটান্ন নটার মতো এই স্প্লিটিং পেন স্টাফিং এগুলো বলে আসছি স্টিচিং পেন সুই ফুরানো সেলাই করা ছেদ করা সেলাই যেমন একটার পর একটা সেদ করে করে তারপরে সেলাই করে ঠিক ওই রকম যদি কোনো অনুভূতি হয় সেটা হচ্ছে স্টিচিং পেন আচ্ছা এরপরে স্টানিং পেন এগুলো অতটা দরকারি না এটা প্রয়োজন নেই টিয়ারিং পেন রেন্ডারিং পেন এটা তো বলেছি টিয়ারিং পেন ছিঁড়ে ফেলার মতো একটু আগে যেটা পড়ে আসলাম টিয়ারিং পেন এরপরে টাইটেনিং পেন এটাও অনেক সময় প্রয়োজন হয় ড্রয়িং পেন টাইটেন শক্ত করে মানে ধরে আছে বা বেঁধে আছে এরকম টাইট করে দেওয়া এরকম আলসারেটি পেন বাইটিং পেন আছে এরপরে আমরা হেডের মধ্যে এ পর্যন্তই পাবো আলসারেটি পেন পর্যন্তই আছে আমাদের হেডে সবগুলোই আলসারেটি পেন দিয়ে শেষ হয়েছে কিন্তু পরবর্তী চ্যাপ্টারে আমরা যখন যাই আইতে আবার নতুন কিছু শব্দ আমরা পেয়েছি পেনের ক্ষেত্রে যেমন বাইটিং পেন এটা হেডের কোথাও পাওয়া যায়নি কিন্তু আইতে গিয়ে আবার বাইটিং পেন পাওয়া গেছে বাইটিং পেন মানে ওটা মানে এমন কামড়ানো ব্যথার মতো আর কি এবার এটাকে বলা হয়েছে সি বার্নিং পেন বার্নিং পেনটা যেমন সেটা দেখার জন্য বলা হয়েছে যাই হোক এরপরে আইতে কনস্ট্রিক্টিং পেন একটা আছে মনে হয় যেন কনস্ট্রিক্ট হয়ে যাচ্ছে সরু হয়ে যাচ্ছে খিঁচে যাচ্ছে এই ধরনের কিছু ব্যথার কথা এখানে বলা হয়েছে তারপরে কন্ট্রাকটিভ পেন ক্রাশিং পেন এটা গুরুত্বপূর্ণ ক্রাশিং পেন মনে হয় যেন মাথা ক্রাশ হয়ে গেছে মাথা দুমড়ে মুচড়ে গেছে এটা হচ্ছে ক্রাশিং পেন ব্রাইনিয়ার মধ্যে এই লক্ষণটা আছে ক্রাশিং পেন গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো আমি একটু দেখে যাচ্ছি স্টিঙ্গিং পেন যেটা ওই যে হুল বিদ্ধবত বেদনা আমরা যেটাকে বলি কোনো কিছুতে কামড় দিলে কোনো পোকামাকড়ে আমাদের কামড় দিলে যে পেনটা আসে স্টিঙ্গিং পেন এরপর টুইঙ্গিং পেন কনকনে বিটিং পেন প্রিকিং পেন এগুলো পরে এসেছি রনেস স্ক্র্যাপিং আচ্ছা দেখ আমি আর এদিকে আর যাবো না আমি অন্য একটা বিষয় নিয়ে একটু কথা বলবো সেটা হচ্ছে আর কিছু পেন আছে যে পেনগুলো একটু আমাদের জেনে রাখা ভালো যেমন অ্যালোডাইনিয়া বলতে একটা পেন আছে অ্যালোডাইনিয়া পেন অ্যালোডাইনিয়া অ্যালোডাইনিয়া বিষয়টা এমন যে বিষয়টা যে আমি কাউকে স্পর্শ করলাম কিন্তু স্পর্শটা এমন যেটা কোনো ধরনের পেন হওয়ার কথা না 
মানে আমি তাকে এমনই দিলাম যেটা হচ্ছে ব্যথা পাওয়ারই কথা না কিন্তু সেটা সে ব্যথা পাচ্ছে এটাই হচ্ছে অ্যালোডাইনিয়া মানে ওভার সেন্সিটিভনেস অ্যালোডাইনিয়া এই শব্দটা মনে রাখবেন অ্যালোডাইনিয়া অ্যালোডাইনিয়া তাহলে কোনটা মানে এমন মানে আঘাতটা এমনভাবে হয়েছে বা তার স্পর্শটা এতটুকু হয়েছে যেটা একজন স্বাভাবিক মানুষের কোনোভাবেই আঘাত পাওয়ার কথা না উহ বা আ করার কথা না কিন্তু সেটাই আমরা উহ আ করে ফেলছি এটা হচ্ছে অ্যালোডাইনিয়া মানে স্বাভাবিক স্পর্শে অস্বাভাবিক অনুভূতি ব্যথা অনুভূতি অ্যালোডাইনিয়া এরপরে একটা আছে ফ্যান্টম পেইন এটাও পাবেন বিশেষ করে মার্ফি রেপার্টি অথবা সিনথেসিস আছে ফ্যান্টম পেইন কোনো অঙ্গ যখন কেটে ফেলা হয় কোনো অঙ্গ যখন কেটে ফেলা হয় সেই কেটে ফেলা অঙ্গের ওইখানে যে ব্যথাটা অনুভব হয় সেটা হচ্ছে ফ্যান্টম পেইন কেটে ফেলেছে অঙ্গ যেখানে ব্যথা হওয়ার কথা না কিন্তু সেই জায়গাটায় কন্টিনিউস ব্যথা হচ্ছে এটা হচ্ছে ফ্যান্টম পেইন আচ্ছা আর আছে ব্রেক থ্রু পেন ব্রেক থ্রু পেন কোনটা যে ব্যথাটা এমন একটা ব্যথা যে ব্যথাটা আমার আসে প্রায় আসে কিন্তু আমার পেন রিলিভার যে মেডিসিনগুলো আছে বা ওষুধ খেলে ব্যথাটা কমে যাওয়ার কথা কিন্তু সেই ব্যথাটাই যদি এমন হয় যে আমি জানি আমার এই ব্যথাটা আসলে অমুক ওষুধটা খেলে আমার ব্যথাটা কমে যাবে কিন্তু এমন হলো ওই ব্যথাটা আমার আসছে কিন্তু ওষুধ খাচ্ছি বাট আমার ব্যথা কমছে না এটাকে বলা হয় ব্রেক থ্রু পেন এটাকে বলা হচ্ছে ব্রেক থ্রু পেন তাহলে এই তিনটা জিনিস একটু মনে রাখবেন আলাদা করে অ্যালোডাইনিয়া মানে এমন একটি অনুভূতি একটা রেসপন্স যেটা ব্যথা পাওয়ার কথা না কিন্তু সেটাই সে ব্যথা পাচ্ছে আর ফ্যান্টম পেন কোনটা কোনো অঙ্গ অ্যাম্পুটেট করা হয়েছে কেটে ফেলে দেওয়া হয়েছে সেই কেটে ফেলা অঙ্গে যদি কোনো ব্যথা অনুভব হয় সেটা হচ্ছে অ্যাম্পুট অ্যাম্পুটেট অঙ্গের যে ব্যথাটা সেটা হচ্ছে ফ্যান্টম পেন আর ব্রেক থ্রু পেন কোনটা এমন একটা ব্যথা যেটা আমি আগে পিছু এই ব্যথাটা আমি এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে আমার আমি ওষুধ খেলে কমে যায় কিন্তু হঠাৎ করে দেখা যায় যে এখন আর ওষুধ খেলে কমছে না এটা হচ্ছে ব্রেক থ্রু পেন নর্মালি ক্যান্সারের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটা একটু বেশি হয়ে যায় দেখা যায় আমরা যদি পেনটাকে একটু স্কেলিং করতে চাই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড পেনের অনেকগুলো স্কেল চালু রয়েছে পেনকে মেজার করার জন্য পেন তো আসলে একটা রিলেটিভ বিষয় এটাকে তো মেজার করা যায় না ওইভাবে কারণ এর তো কোনো নির্দিষ্ট মাত্রা নেই যে এই পর্যন্ত হলে এটা অমুক পেন এই পর্যন্ত হলে এই পেন তারপরও সারা পৃথিবীতে যারা এসব নিয়ে গবেষণা করে বা ভাবে তারা এক এক সময় এক এক ধরনের স্কেল তারা আবিষ্কার করছে পেনকে প্রেজেন্ট করার জন্য যে পেনটাকে আমরা কিভাবে বুঝাতে পারি বা একজন মানুষ দেখলে যাতে এটা বোঝে হ্যাঁ এর পেনটা এতটুক পর্যন্ত সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য এই যাবৎকাল প্রায় অ্যাবাউট ফিফটি স্কেলস চালু হয়েছে সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন সময় এই চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি যেটা চলে সেটা হচ্ছে একটা পেন স্কেল আছে জিরো থেকে টেন পর্যন্ত একটা নাম্বারিং করা হয় জিরো থেকে টেন পর্যন্ত একটা নাম্বারিং করা হয় জিরো ওয়ান টু থ্রি এভাবে তো জিরো মানে কারো যদি কোনো পেন না থাকে সেটাকে জিরো বলা হয় আর যদি কারো পেনটা মানে অল্প হয় সেটাকে ওয়ান থেকে থ্রির মধ্যে সেটাকে রাখা হয় ওয়ান থেকে থ্রির মধ্যে যদি থাকে সেটাকে বলা হয় মাইল্ড পেন আর যদি এরপরে ফোর থেকে ফোর ফাইভ সিক্স এটা যদি হয় তাহলে সেটাকে বলা হয় মোডারেট পেন আর এর চেয়ে যদি বেশি হয় তাহলে সেভেন টু টেন মানে এর চেয়ে যদি বেশি হয় তাহলে সেটাকে বলা হয় সিভিয়ার পেন অর্থাৎ আমরা তো আসলে রুগীকে এইভাবে প্রশ্ন করতে পারবো না যে আপনার পেন কি এক থেকে তিনের মধ্যে তাহলে আমি খাতায় লিখবো মাইল্ড পেন রুগীর তো আসলে এভাবে হবে না এই স্কেলিংটা আপনার এটা রুগীর প্রয়োজন না রুগী তো তার মতো করে বলবে বাট স্কেলিংটা করবেন আপনি যেমন আপনি পেনের জায়গায় যদি ওখানে লিখে রাখেন ওয়ান বা ওয়ান টু থ্রি সেটা আপনি বুঝবেন আপনার কেস রেকর্ডে মানে এটা মাইল্ড পেন এটা ওখানে লেখার দরকার নেই যেটা মাইল্ড পেন আপনি ওকে লিখে দিলেন আপ টু থ্রি তার মানে মাইল্ড পেন বা আপনি মাইল্ডই লিখে নিলেন তাতে তো কোনো অসুবিধা নেই জাস্ট এটা জেনে রাখা আমাদের তাহলে এই পদ্ধতিটা মোটামুটি চালু রয়েছে যেটা দিয়ে আমরা পেনকে কি করতে পারি স্কেলিং করতে পারি যদি কারো কোনো পেন না থাকে নো পেন সেটাকে আমরা বলি জিরো আর যদি মাইল্ড পেন হয় সেটাকে ওয়ান টু থ্রি এর মধ্যে রাখা হয় আর এখন এই মাইল্ডটা আপনি কিভাবে কি করে বুঝবেন মাইল্ডটা মাইল্ডটা হচ্ছে এমন যেটা আপনার যে দৈনন্দিন যে কাজকর্মগুলো আছে সেটাকে সামান্য হ্যাম্পার করে সামান্য সামান্য হ্যাম্পার করে আপনি করতে পারছেন আপনার দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম করতে পারছেন তবে কিছুটা ব্যাঘাত ঘটছে পুরোপুরি না আর যদি এমন হয় যে আপনার অনেক বেশি ব্যাঘাত ঘটছে ব্যথাটা এমন আপনার ব্যাঘাতটা অনেক বেশি হচ্ছে আপনি করতে যাচ্ছেন এতটুকু ব্যাঘাত হচ্ছে যে আপনি আরও হয়তো একটু বেশি সময় করলে আপনার বড় ধরনের বিপদ হয়ে যাবে বা 
আর নিতে পাচ্ছেন না এটাকে আমরা মোডারেট বলতে পারি আর সিভিয়ার পেন কোনটা যেই পেনটা আপনার টোটাল আপনার দৈনন্দিন যে কাজ রয়েছে সেই কাজটা থেকে আপনাকে উজ্জ্বল করে দিবে মানে আপনি করতেই পারবেন না আপনি কাজেই যেতে পারবেন না আপনাকে বাসায় থাকতে হবে রেস্টে থাকতে হবে পেনটা যদি ওই লেভেলে হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলবো সিভিয়ার পেন তাহলে মোটামুটি এই হলো আমাদের স্কেলটা পেন না থাকলে জিরো মাইল্ড হলে সেটা হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি এর মধ্যে যায় মাইল্ড কি করে বুঝবো আমার দৈনন্দিন কাজকর্মকে সে কিছুটা হ্যাম্পার করবে আর মোডারেট কোনটাকে বলবো যেটা সিগনিফিকেন্টলি আমাকে হ্যাম্পার করবে আমার দৈনন্দিন কাজকর্মকে এরপরে আর কি করব এমন পেনটা যদি এমন হয় যে আমি আমার দৈনন্দিন কাজকর্মই করতে পাচ্ছি না আমাকে ঘরে শুয়ে বসে থাকতে হচ্ছে এটা হচ্ছে সিভিয়ার পেন তাহলে সেক্ষেত্রে স্কেলিংটা হবে সেভেন টু টেন এই গেল আমাদের পেইনের স্কেলিং মোটামুটি এক ঘন্টার মধ্যে যতটুকু পারি আমি শেষ করেছি জানি না কতটা আপনাদের মনপুত করে প্রেজেন্ট করতে পেরেছি তারপরও আমি স্বল্প সময় চেষ্টা করেছি পুরো পেনটাকে কভার করার জন্য যদিও মাঝে আমার হোমিওপ্যাথিক রিলেটেড যে কথাগুলো রয়েছে মেডিসিনগুলো সেগুলো আলোচনা করতে পারেনি পরবর্তী কোনো ক্লাসে ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব আলোচনা করার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে আমার এই লেকচার এত ধৈর্য সহকারে শোনার জন্য আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওরকাতু